আপনারা দেখছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়িক টেলিভিশন স্বাগত বিডি টিভি বিজনেস আইডিয়া কিভাবে শুরু করবেন কোন ব্যবসা আপনারা ইচ্ছে করলে ফার্মেসি ব্যবসা করতে পারেন তাই আমি আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি সিটি মেডিকেল হল এই সিটি মেডিকেল হলের কর্ণধার জনাব রাশেদ খান এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমি ওনার কাছে প্রশ্ন করব উনি এই ব্যবসাটি কিভাবে শুরু করেছেন আসসালামু আলাইকুম আমি আসলে লেখাপড়া শেষ করার পর আপনার বিএ পাস করার পর একটা মানে খুব একটা মানসিক ইতে বকছিলাম যে কি করা যায় বাসা থেকে চাপ ছিল অনেক যে আমাকে মানে কোনো চাকরি করার জন্য আমার আব্বা আম্মা অনেক চেষ্টা করছে চাকরি আমি আমার প্রথম থেকে আমার ইচ্ছা ছিল না কোনো চাকরি করি আমার নিজেরই একটা মানে মনের ইচ্ছা তখন আমি ভাবছি যে ফার্মেসি করি তখন আমি একটা এলাকায় ফার্মেসি নিলাম নিয়ে চালু করলাম তো টাকা নিয়ে শুরু করেছেন আপনি প্রথমে আপনার লাখ টাকা নিয়ে টাকা নিয়ে তারপর এই ব্যবসাটা কেমন তো মাসা আল্লাহ মতো ভালো কত টাকা প্রফিট আসে এটাতে এখন তো কম্পিটিশন হয়ে গেছে এখন অনেক কম্পিটিশন সবাই শুধু ডিসকাউন্ট দিয়ে দিয়ে ই করে মানে কাস্টমার রাখার জন্য তার জন্য এখন একটু আমাদের লাভের অংশ কমে গেছে আমাদের টোটালি টোটাল মানে লাভ হয় কোম্পানি আমাদের দেয় যে লাভটা তো এটা সাড়ে বারো পার্সেন্ট সাড়ে বারো পার্সেন্ট লাভ লাভটা মানে ওষুধের যে দাম হ্যাঁ থেকে সাড়ে বারো পার্সেন্ট লাভ পাই তো এখান থেকে আবার এখন অনেক সময় ডিসকাউন্ট দিতে হয় অনেক কাস্টমারকে অনেক রেগুলার কাস্টমারকে তখন এখন ব্যবসা মানে আগে ছিল না এই সমস্যাটা ইদানী একটু সমস্যা হচ্ছে আর কি ইদানী একটু ওই যে মানে মানে মানুষ কাস্টমারগুলো আসে ওষুধ নেয় তখন বলে যে আপনার দোকান থেকে কম পাওয়া যায় তখন আমাদের আচ্ছা আমরা আরেকটা জিনিস দেখলাম যে এবার যে সংবাদপত্রে অনেক জায়গায় ওষুধে গায়ে দাম লেখা থাকে না এই বিষয়টা আপনাদের কি দাম আসলে লেখানো উচিত এই জন্য আমরা আমাদের চাই দাম লেখা উচিত সবারই দাম বক্সে লেখা থাকে তখন আমরা বক্সে দেখে দিই কাস্টমার একটা ওষুধের প্রতিটা বক্সে এমআরপি প্লাস এমআরপি লেখা থাকে ভ্যাট সহ এমআরপি লেখা থাকে আমরা ওই দামে বিক্রি করি অনেক সময় থেকে কমও রাখি হ্যাঁ কম রাখতে হয় তো গায়ে পাতায় লেখা থাকলে কাস্টমার সাথে কোনো বার্গেনিং হয় না এটা আমি আমরা খুব আগ্রহী যেটা যেটা হয় এটা আচ্ছা আরেকটা জিনিস যাতে এই ব্যবসা করতে কী কী লাগে ট্রেড লাইসেন্স লাগে ড্রাইভ লাইসেন্স লাগে আর আপনার একটা আপনার ফার্মেসি কোর্সের সার্টিফিকেট লাগে আচ্ছা এই কোর্স করতে ক যোগ্যতা কী লাগে কত যোগ্যতা মিনিমাম আপনার এস এস পাস লাগে এস এস পাস লাগে আর এই কোর্সটা কত দিন এটা এটা ছ ছ মাসের আছে আপনার তিন বছরও আছে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসে তখন যদি আমি ঠিক মতো ওদের একটা সেবা নিতে না পারি তাহলে তো সমস্যা সঠিক ভাবে ওষুধ দিতে না পারি তাহলে অনেক সময় অনেক রিয়েকশন করতে পারে জেনে চিকিৎসা করা সবার উচিত আর কি যদি চিকিৎসা প্রয়োজন হয় আর কি প্রাথমিক চিকিৎসা করছেন আপনি প্রাথমিক চিকিৎসা আমরাই করছি আচ্ছা যাই হোক না আমি জানতে যাচ্ছি যে এই ব্যবসার যে একটা ঝুঁকি প্রতিটা ব্যবসায় তো লাভ লস রয়েছে ফার্মেসির ব্যবসা দেখা যাচ্ছে যে এক মাস দুই মাস করে উঠে যাচ্ছে তো এই যে এই প্রবণতা যে এই যে ঝুঁকি এই ঝুঁকিগুলো আপনারা কিভাবে মোকাবিলা করছেন আসলে ওটা না বোঝানোর কারণে যদি ঠিক মতো অনেকে আসছে না প্র্যাকটিস প্লাস কোর্স ঠিক মতো করেনি শুধু দোকান দিয়ে বসে গেছে তখন ওদের ঝুঁকি হবে এদের মানে ক্ষেত্রে ঝুঁকি আসবেই কেননা ঠিক মতো একটা রুগীকে ওষুধ দিল তখন রিয়াকশন করলো তখন সে স্বাভাবিক রুগীকে যে ওষুধ দেবে এদের তো প্রেসক্রিপশন দেখে আপনার ওষুধ দিচ্ছেন তাই না অনেক সময় তো এমনিও আসে রুগীরা এমনি তো ওটা দেওয়া ঠিক না যেহেতু আমরা যা জানি যে প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ দেওয়া কোনোভাবেই ঠিক না তাহলে আমাদের লোকাল এরিয়া দিতে হয় কিছু এসব তারপর কিছু ক্ষেত্রে দিতে হয় জেলা শহরে যদি গ্রাম অঞ্চলে যদি বেকার ছেলে রয়েছে তারা যদি ব্যবসা করতে চায় তাহলে আপনি কি পরামর্শ দেবেন তাদেরকে হ্যাঁ জেলা শহরে বিভিন্ন জায়গায় হোলসেল দোকান টোকান আছে আর কোম্পানি অনেক কোম্পানির প্রতিনিধিও যায় ওখানে তারা 
মানে একটা কোর্স করে তারপরে ব্যবসায় বসা উচিত আর কি আর আস্তে আস্তে ডে বাই ডে রাইস হবেই যদি সঠিকভাবে ব্যবসা করতে পারে হবেই ইনশাল্লাহ এটা সবারই হতে পারে আর কি ভালো আচ্ছা আমার দেশে অনেক বেকার ছেলে মেয়ে রয়েছে তো তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন আপনি তাদের উদ্দেশ্যে তারা হচ্ছে এখন অনেকে ইন্ডিসিশনে ভুগছে যে মানে কি করব না করব তখন তাদের একটা যদি ফার্মেসি করার ব্যবসা ইচ্ছা থাকে তাহলে আগে কোর্স করতে হবে একটা কোর্স করে জানবে প্লাস কোনো একটা দোকানে তার প্র্যাকটিস করতে হবে হ্যাঁ তারপরে হ্যাঁ প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিস করতে হবে এটা দু চার ছয় মাস এক বছর করে তারপরে নিজে একটা ব্যবসা আরম্ভ করতে পারবে এছাড়া মানে প্র্যাকটিস ছাড়া ব্যবসা করা আমার মতে ঠিক না ধরেন দশ লাখ টাকা যদি ইনভেস্ট করা হয় এখানে তো কত টাকা প্রফিট আসার সম্ভাবনা রয়েছে এখন প্রথম অবস্থায় তো এত আসবে না দশ লাখের যে এটা মানে ইনভেস্ট মনে করেন যে দশ লাখ তো ইনভেস্ট করলো সে কিন্তু দশ লাখের প্রফিট সে পাবে না সে একটা হ্যাঁ সে একটা একটা মিনিমাম একটা প্রফিট পাবে মনে করেন যে তার সেলের উপর নির্ভর করে এলাকা এলাকা এবং তার মানে ওই মানে এলাকার অবস্থা অনুযায়ী নির্ভর করছে তার সেলের উপর এখন সেল যদি তার ভালো ভালো হয় আমি তো বললামই বারো পার্সেন্ট অনেক বেকার আছে যে দেশে কিছু করতে পারছে না তারা বিদেশ যাওয়ার জন্য মানে মুড়ি চিকার মতো যাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি যে বিদেশে আসলে শান্তি নেই টাকা মানুষ দশ বারো লাখ টাকা খরচ করে যায় ঠিকই কিন্তু একটা মানে একটা ভয়ের মধ্যে থাকে অনেক সময় অনেক জায়গায় রিক্স হয়ে যায় যার জন্য আমার মতে দেশেই করা কিছু করা উচিত একটা নিজে যেই ব্যবসা করুক ফার্মেসি করুক আর যাই করুক তারা একটা শিখে এবং আমি যেটা বললাম আগেই বললেন যে শিখে প্লাস কোর্স করে প্লাস আপনার ওই প্র্যাকটিস করে তারপরে ব্যবসা দিলে আল্লাহর মতে হবেই তার তার উন্নতি হবেই আস্তে আস্তে দেবাই ওষুধ ব্যবসায়ীদেরকে ইয়ে আছে সমিতি আছে আপনাদের ব্যবসায়ী সমিতি রয়েছে তো সেই সমিতি থেকে ফ্যাসিলিটি কী কী পাচ্ছেন আপনারা এই আপনার সমিতি বিভিন্ন মিটিং টিটিং হয় এতে অ্যাটেন্ড করতে হয় একসাথে আমরা অ্যাটেন্ড করি প্লাস ফার্মেসি কাউন্সিলে আমাদের যদি কোনো আমাদের কোনো অভিযোগ থাকে আমরা ওখান থেকে ও সমিতির মাধ্যমে ই করতে পাই এছাড়া আপনার যদি কোনো কেউ ফার্মেসির জন্য লাইসেন্স করতে চায় ও সমিতির মাধ্যমে দেওয়া হয় ওটা ওখান থেকেই ওদের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় আচ্ছা আপনি তো ব্যবসা করছেন দীর্ঘদিন যাবৎ তো আপনি এই মাসে কত প্রফিট থাকছে আপনার মনে করেন যে সব খরচ বাদ দিয়ে আমার মাসে মনে করেন চল্লিশ হাজার পাচ্ছি এই ব্যবসা কি আপনি নিজেকে খুব নিরাপদ মনে করছেন হ্যাঁ নিরাপদ আমি যেহেতু শিখছি এটাই এখন তার কিছু আমি শিখি নাই এটাই এখন নিরাপদ আমার জন্য বিডি বিজনেস থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ধন্যবাদ এবং এবং সবার উদ্দেশ্যে বলছি সবাই যারা ব্যবসা করতে চান আপনারা আমরা ইয়ং জেনারেশান তারা যাতে সুন্দরভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যবসা করেন এটাই আমি চাই এবং সবাইকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা শুনতে পারলেন একজন ওষুধ ব্যবসায়ীর কথা তো আপনারা ইচ্ছা করলে মন মানসিকতা ঠিক করে আপনারা যে কোনো ব্যবসা করেন না কেন আপনারা সাকসেস অবশ্যই পাবেন আমরা এখন অ্যাম্বরেটারি কারখানায় আসছি এখানে আমার সামনে আছেন এখানকার অ্যাম্বরেটারি কারখানার সত্তা অধিকারী আহাদ আচ্ছা আহাদ ভাই আপনি এই ব্যবসা কিভাবে শুরু করেছেন আসসালামু আলাইকুম আমি তো এই ব্যবসাটা শুরু করছি আজকে চার বছর যাবৎ আল্লাহ রহমত ইসলামপুরের কাজ করতেছি খুব ভালো সরকার যদি আমাদের আরও একটু সুযোগ সুবিধা দেয় আমরা তাহলে আরও ভালো থাকতে পারবো কীরকম সুযোগ সুবিধা আমাদের একটু আর্থিকের দিকে একটু সমস্যা এই কারণে আমরা পারতাছি না আমাদের জ্ঞান আছে কিন্তু জ্ঞান অর্জন করতে হলে তো টাকা লাগে টাকা আমাদের কাছে নাই টাকা ছাড়া কি আপনি ব্যবসা শুরু করেছেন হ্যাঁ আমি টাকা ছাড়া ব্যবসা শুরু করেছি আমি একটা মেশিন দিয়ে নিজে প্রথম করছি নিজে করার পর আস্তে আস্তে আল্লাহ রকম হতে তিন বছর আমি তিনটা মেশিন করছি মেশিনটা আপনি যে বললেন যে টাকা ছাড়া আপনি ব্যবসা শুরু করেছেন এই মেশিনটা কে দিয়েছে আপনাকে এই মেশিনটা আমি নিজে কাজ করা টাকা জমায়া তারপরে আমি একটা মেশিন কিনছি আপনি কি এটা আগে চাকরি করতেন কোথায় জি আগে আগে আমি এটা চাকরি করতাম চাকরি থেকে ব্যবসায় আসছেন হ্যাঁ চাকরি থেকে আমি ব্যবসায় আসছি তো ব্যবসায় কেমন প্রফিট হচ্ছে এখন বর্তমানে ভালোই আছে ঈদের সময় এখন চলতে পারতাছি কিন্তু বিদেশি পণ্যটা যদি আমাদের দেশে একটু কম আসে তাহলে আমরা আরও ভালো থাকতে পারবো ইনশাআল্লাহ সরকারের কাছে আমরা এটাই আশা করি বিদেশি কি পণ্যগুলো চলে আসে এখানে বিদেশি অনেক ধরনের পণ্য আছে যেরকম আমাদের দেশে আমাদের দেশে বাণিজ্য কম আমরা নিজেরা যদি নিজেরা তৈরি করে খাই তাহলে আমাদের জন্য সবচেয়ে বেটার আমাদের টাকা অন্য কোথাও যেতে পারে না তো আমরা এখন মনে করেন আসি বিভিন্ন দেশের ব্যবসা ঢুকার পরে তে আমরা আর কি ছোটোখাটো মানুষ আমরা খুব কষ্টে আছি আর কি কীরকম কষ্ট এই যে এরকম কষ্ট দেখা গেল আরও উন্নত মানের কাজ আসা পরে দেশে বিদেশতে আনে রপ্তানি করে তা আমরা তো দেশি পূর্ণ তো আমরা তৈরি করতে পারি না
কি কারণে পারছেন না এটা পারছি না আমাদের বিদেশের যে সুযোগ সুবিধাটা দিতেছে যারা তাদের জন্য পারতাছি না আর বিদেশি জিনিস তো আমাদের চেয়ে আরো অনেক উন্নত তা আমরা যদি ওই যন্ত্রগুলো ওই মেশিনগুলো পাইতাম তাহলে আমরাও তৈরি করতে পারতাম অল্প পুঁজিতেই আপনি শুরু করেছেন এই এখানে प्रॉफिटটা কেমন আসছে মানে লাভ লাভ প্রতি মাসে লাভ নে এখন তো শুরু করছি আর লাভ 10 20 হাজার টাকা প্রতি মাসে থাকে তে আমি যদি আরো বাড়াইতে পারি আরো করতে পারি তাহলে আমার আরো থাকবো 10 হাজার টাকা দিয়ে আপনি কি চলে प्रॉफिट এখন চলে না কি করব এখন এটা ছাড়া তো উপায় নাই যে তো শিখা নিছি এটা আর এক হইল গিয়া হনে চলে না চলাইতে তৈব মাইনা নি তৈব দেখা গেল এক সময় খারাপ থাকমু এক সময় ভালো থাকমু যে সরকারের কাছে তো আমরা ভালোটাই আবেদন করি এখন ভালোটা আবেদন করি আপনি বলেছেন যে এটা যে প্রতি মাসে 10000 টাকা থাকে আপনি তো ব্যবসা করে যাচ্ছেন ব্যবসা পাশাপাশি আপনার এটা সংসারও চালাচ্ছেন তো এই 10000 টাকার মধ্যে কিভাবে আপনি চলছেন 10000 টাকার ভিতরে কিভাবে থাকছি মানে 10000 টাকা এটা আমি খাওয়া দাওয়া সংসারের খরচের আমি প্রত্যেক মাসে 20 30000 টাকা দোকানেতে নিতে পারি আর দেখা গেল বাকি যে টাকাটা থাকে ওই টাকাটা আমাদেরকে ঈদের তিন দুদিন আগে দিয়ে দেয় ঈদের সময় যত বাকি থাকে সব পরিশোধ করে দেয় আপনাদের পরিশোধ করে দেয় তো আপনি তো মোটামুটি খুব কষ্টে হোক আনন্দে হোক আপনি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন তো অনেক লোক বেকার আছে আমাদের দেশে তো ওদের সম্পর্কে আপনি কিছু বলবেন অনেক মানুষ বেকার আছে সরকারি অনেক কাজ কাম আছে যেরকম রুটের রেলওয়ের কাজ কাম কত কিছুর কাজ কামাইতাছে এই যে ফুটপাতের ছেলে ফেলে যেগুলো থাকে সরকারের মাধ্যমে তাদেরকে একটা কাজ দিয়ে দেব যে সরকারের মাধ্যমে যদি কাজ দিয়ে দেয় দেখা গেল তারাই রোজগার করে তাদের তাই তারা খাইতে পারবো সরকারের দেওয়া লাগব না তো সরকারে যদি একটু চোখ দিয়ে নজরদারি রাখে তাহলে সব ঠিক হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আহাদ ভাই আমি আপনার কাছে প্রশ্ন করতে যাচ্ছি এই ব্যবসা করতে কি যোগ্যতা লাগে এই ব্যবসা করতে যোগ্যতা লাগে দেখা গেল মেধা লাগে কাজ শিখতে হয় তার জন্য পড়াশোনাও কিছুটা দরকার পড়ে সব কিছুই লাগে সবচেয়ে বেশি লাগে হলো তার মেধাটা কেমন মেধা মেধা বলতে তার যদি জ্ঞান বুদ্ধি সে যদি সুস্থ থাকে সব দিক দা পারফেক্ট থাকে তাহলে সে তার পক্ষে এটা সম্ভব এই কাজগুলো আপনি কিভাবে পান নবাব আপনি বললেন যে ইসলামপুর থেকে পান ইসলামপুর থেকে নাকি আরো অন্য অন্য জায়গা থেকে আসে হ্যাঁ আমি ইসলামপুরের ইসলামপুরের থেকে আনি আবার এই আপনার এলিফ্যান্ট রোড পিয়ঙ্গন মার্কেট থেকে কাজ আনি গাউসিয়া থেকে আনি আমি তিনটা মার্কেটেতে গিয়া কাজ নিয়ে আসি আমাদেরকে স্যাম্পল দিয়ে দেয় আমরা স্যাম্পল অনুযায়ী কাজ তৈরি করে দিই এই কাজটা কি একা করছেন নাকি আপনার কর্মচারী রয়েছে এখানে তো আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো মেশিন এখানে আমার কর্মচারী আছে আজকে শুক্রবার তার জন্য আজকে তারা ছুটি কাটাইছে এর জন্য আর কি আমি একাই আছি যেহেতু আমার দায়িত্ব এটা আমার দেখতে হয় এই ব্যবসা করতে কি আপনার কোনো লাইসেন্স লাগে হ্যাঁ এই ব্যবসা করতে লাইসেন্স ব্যবসা তো চার দোকানদারও লাইসেন্স লাগে কিন্তু এটা যে যদি নিয়ম কারণ পাকা থাকে নিয়ম কারণ শক্ত থাকে তাহলে সব কিছুই লাগবে আচ্ছা এইটা যে অনেক লোক আছে যে দেশে কিছু না করতে পারে পেরে অনেকে বিদেশ যাচ্ছে তো এই বিদেশে যারা যাচ্ছে সেই ভাইদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন কি হ্যাঁ বিদেশ যারা যাচ্ছে আসলে বিদেশ ওই মানুষের জন্যই যে মানুষের দেশে কোনো কাজ নাই বাজে আড্ডা মারে নেশা করে মাদকে আসক্ত থাকে তাদের জন্যই বিদেশ কারণ মা বাপ অনেক চিন্তিত থাকে তার তার জন্যই ওদেরকে বিদেশ পাতায় আর আমাদের মতো যদি কর্মস্থল হয় তাহলে তাদের বিদেশ কোনো প্রয়োজন পড়ে না এই দেশে অনেক শান্তি কেমন শান্তি কিরকম শান্তি আমাদের কোনো বাধা নাই আমরা স্বাধীন আমরা বুক ফুলে আটতে পারি যে আমরা দেখতে পেরেছি যে এই ব্যবসা করতে গেলে যে অনেক সময় ব্যবসাতে ঝুঁকি থাকে এই আপনার ব্যবসায় কি 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 ঝুঁকি এটা বলবেন ঝুঁকি বলতে পরিশ্রমটা একটু বেশি দিতে হয় আর আর্থিক অবস্থাটা যদি খারাপ থাকে তাহলে সব কিছু মানায় নিতে হয় কারণ সবাই তো পেট বাঁচানোর জন্য কাজ করে তো ওদেরকেও তো দেখতে হয় আর আমরা যে কোম্পানির কাজ করি ওই কোম্পানি যদি আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করে তাহলে সব আমরা মনে করি যে সব ঠিক হয়ে যাবে আপনি একটা মেশিন থেকে কয়টি মেশিন এখন বৃদ্ধি করেছেন মানে আমি সর্বপ্রথম নবর উপায় চাকরি করছি নবর উপায় চাকরি করার পরে দেখি যে আমার আমি সাংসারিক মানুষ আমার যতটুকু আয় আমার চলে না তাই আমি নিজে একটা মেশিন কিনা এই মেশিনটা নিজে এক বছর চালাইছি চালানোর পর 
এটারে আস্তে 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 নিজের মতো করে এই যে তিল 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 কইরা এটারে গড়তাছি ইনশাআল্লাহ সামনে অনেক আরো আগামু কয়টা মেশিং করেছেন এখন আমার মেশিং আছে তিনটা একটা মেশিং থেকে এখন আমার তিনটা মেটিং মেশিং তিনটা মেশিনই কি সব সময় চলতে থাকে কাজ হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ এখন সব সময় চলবে এখন তো কাজের সময় আর এক করোনা ভাইরাস বাইরানের পরে চাইনাতে অনেক ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে গা এই অনুযায়ী আমরা একটু দেশে দেশি পূর্ণ চলতে আছে আমরা একটু ভালো চলতে পারতাছি মানে চাইনা প্রোডাক্ট না আসার কারণে আপনারা অনেকটা মানে ভালোভাবে চলতে পারছে না যাই হোক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান অনেক প্রশ্ন উত্তরে আমরা সুন্দর একটা মেসেজ পেয়েছি তো এই বলে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আমি এখন সুপার জেন্স পার্লারে আর পার্লার ব্যবসা মানে খুব জমজমত একটা ব্যবসা পাড়া মহল্লায় অনেক পার্লার রয়েছে জেন্টসের এবং লেডিসের তো আমরা সাধারণত জেন্টস পার্লারটা খুব পরিচিত না কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা জেন্টস পার্লার খুবই জনপ্রিয় তো আমরা এখানে আব্দুর রাজ্জাক এখানকার যে মালিক তার সঙ্গে কথা বলবো যে এই ব্যবসা কেমন প্রফিট কি আশায় বিষয় এই বিষয় নিয়ে আমি কথা বলবো আব্দুর রাজ্জাক ভাইয়ের কাছে আচ্ছা রাজ্জাক ভাই আপনি তো এই দোকানের মালিক তাই না এখানে ব্যবসা কতদিন ধরে করছেন তিন বছর ধরে তিন বছর এর আগে কি করতেন এর আগে কাজ করতাম মানে কাজ করতেন মানে কি হিসাবে লেডিস চলে গেল ওটা মেয়েদের আর জেন্টস হচ্ছে আপনি ছেলেদের এটা আমি এই ছেলেদের আর কি এটা অভিজ্ঞতা নিয়েছি আর আগে শিখছি কামরা তারপরে আমি প্রতিষ্ঠান ছেলেদের ছেলেদের তো অনেক পার্লার রয়েছে তাই না এটা তো একটা পার্লার জি জি এই পার্লারটা আপনি কোথা থেকে মানে হাজারবাগ একটা সেলুন থেকে নিয়েছেন সেলুন থেকে আমি শিখতে গেছি হ্যাঁ আচ্ছা এই ব্যবসা করতে কত টাকা লাগে এই ব্যবসা করতে হলো ব্যবসার পর অনেক সময় নির্ভর করে আপনি প্রতিষ্ঠানের পর নির্ভর করবে আপনি যদি একটা ওরকম প্রতিষ্ঠান করতে চান তাহলে এমন বেশি লাগবে মানে আপনি কত টাকা দিয়ে শুরু করেছেন আমি যখন শুরু করে হচ্ছে আপনার হচ্ছে 5 লক্ষ টাকা দিয়ে শুরু আপনার এখানে খরচ দেখা যাচ্ছে বিশ পঁচিশ বা তিরিশ এমনি সবকিছু নিয়ে আর কি বিশ পঁচিশ হাজার টাকা মাসে থাকে আর বাড়ি ভাড়া টাড়া দিয়ে জি জি এই ব্যবসা করতে কি কোন লাইসেন্স লাগে জি অবশ্যই লাগে কি লাইসেন্স লাগে এই যে ট্রেড লাইসেন্স লাগে ট্রেড লাইসেন্স আর অন্য কিছু না অন্য কিছু লাগে না জি আচ্ছা এই ব্যবসার যে ঝুঁকিটা কি এই ব্যবসার ঝুঁকিটা আপনার হচ্ছে পুরাকের পরে আপনি এই যে ভালো পুরাক ইউজ করেন বা আপনার জি ওই ইউসে দেখা গেল আপনার ডেট ফেলালা যদি মাল যেটা আপনি ইউজ করেন তাহলে আপনার ঝুঁকিপূর্ণ হবে আর আপনি যদি ডেট ঠিক ভাবে ইউজ করেন তাহলে আপনার জন্য কোনো ঝুঁকিপূর্ণ হবে না বা আপনার হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই জি জি কাস্টমার হ্যাঁ কাস্টমার যখন আমি একটা কাস্টমারকে একটা যে কোনো মেডিসিন দিয়ে যাও কাস্টমার আগে ডেটটা দেখবে যে ডেট ঠিক আছে কি না আচ্ছা এই জন্য এই কাজগুলো করতে হলে আগে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে ডেটের দিকে মানে জিনজিরা থেকে বিভিন্ন জায়গায় চরে থেকে তৈরি হয় বা হচ্ছে এগুলো চক বাজারে বেশি পাওয়া যায় চক বাজারে চক বাজারে বেশি নকল পুরাক গুলো এগুলো কি আপনারা কিনে নিয়ে আসেন নকল প্রোডাক্ট গুলো না 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 এই নকল পুরাক গুলো তো কিনা ইম্পসিবল এগুলো তো কিনা যাবে না এটা আসল পুরাক কি হ্যাঁ হ্যাঁ আসলটা কিভাবে চিনি না আসল গুলো এগুলো যেরকম আপনার কাজি আছে ফেন্সি আছে আরো কিছু কিছু এলিফ্যান্ট রোডে যেগুলো এগুলো তো নকল হচ্ছে হচ্ছে না 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 এই ওরা হচ্ছে সব সময় ওরা নিজেরা ইম্পোর্ট করে ওদের নিজের ইম্পোর্টার থাকে থেকে নিয়ে আসে ওনা জি জি আচ্ছা বা অনেক সময় দেখা যায় যে বড় ব্যবসায়িক যারা আছে ওরা নিজেরাই আপনি হচ্ছে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসে আচ্ছা আরেকটা যে প্রশ্ন আমার হলো যে আমাদের দেশে অনেক যারা নতুন 
নতুন যারা পড়াশোনা শেষ করেছে যারা পড়াশোনা ঠিক মতো করতে পারেনি তো অনেকে বেকার আছে নতুন প্রজন্মরা তো নতুন প্রজন্মদের উত্তর সাথে কিছু বলবেন এই যে বেকার নতুন প্রজন্ম উত্তর বলতে কি অনেকজন তো আপনি যার যার যে অভিজ্ঞতা যার যে শিক্ষাটা আছে এখন আপনি যদি মনে করেন যে আমি মাস্টার পাস করছি আমার ওরকম একটা জব দরকার এখন আপনার দ্বারাই তো আইসি আমার এই ছেলে নেয় কাজ করা সম্ভব না কেন সম্ভব না কেন সম্ভব না অনেক সময় আপনার প্র্যাকটিসে বাঁধতে পারে আমি ছেলে নেয় কাজ করব আপনার প্র্যাকটিসে বাঁধতে পারে না যে আমি মাস্টার পাস করি যে আমি ছেলে নেয় কাজ করব এটা তো একটা সম্মানজনক পেশা মানে সম্মানজনক পেশা থাকলে অনেকে অনেক শ্রেণী লোকরা এসে চুল কাটে কিন্তু এটা তো একটা সম্মানজনক পেশা সম্মানজনক পেশা হলো অনেকে এটা মাইনে নেয় না সাজানো গুছানোর একটা কাজ হ্যাঁ অর্জন করছে কিন্তু ওরা শিক্ষা অর্জন করি এই কাজের দায় হচ্ছে ওরা আর কি এটা মানে ওরা মানে নেবো কি আমরা বড় একটা অফিসার হব বা বড় একটা সরকারি চাকরি করব বা বড় একটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করব জব করব ভালো স্যালারি পাবো ওরা এটা মানে নেয় কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ লোক আমরা হয়তো বেশি শিক্ষিত না আমাদের মতো সাধারণ আমরা চিন্তা করব কি যে আমরা যে কোনো একটা হাতের কর্ম শিখি আমরা কর্ম করব বা যে কোনো একটা ছোট খাটো একটা ব্যবসালী বসবো যেরকম আমি এই কাজের এক সময় আমি কর্ম করতাম এখন আল্লাহ পাক আমাকে তৌফিক দান করছে আমি কিছু টাকা যেভাবে হোক অর্জন করি আমি একটা ছোট ঘাটে না এই ব্যবসা হলো আমার পূর্ব পুরুষ না এই ব্যবসা আমার নিজের থেকে আর জি জি আমার নিজের থেকে কি মনে করে আসলে নিজের থেকে ওই যে আমি বললাম না আমি তো আগে কর্ম করছি আগে আমি হলো অনেক কর্ম থাকতে আপনি এই কর্মে আসলেন কেন এই কর্ম আসলাম কিসের জন্য যে এই কর্মটা যদি আমি আসতে পারি বা এই কাজটা যদি করতে পারি কারণ এই কাজটায় আমি শর্টকাটে কাজটা শিখতেও পারবো আবার শর্টকাটে আমি টেকা ইজার পাঁচ লক্ষ টাকা লাগিয়েছে তাই না জি তা এই পাঁচ লক্ষ টাকার মধ্যে কত টাকা প্রফিট আসছে আপনার এই প্রফিট আপনার পাঁচ লক্ষ টাকার ভিতরে আসছে অনেকটাই আসছে এখানে আমার চারজন লোক কাজ জি 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 ওনাদের দিয়ে আমি আমার মাসে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা থাকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আপনার শুনতে পারলেন যে এটাই সেলুন ব্যবসা একটা প্রফিট ব্যবসা এই ব্যবসা করে অনেকে সংসার জীবনযাপন চালাচ্ছে তো আমরা যারা এখানে কাজ করে তাদের কাছ থেকে আমরা একটু শুনব কিছু কথা যে ভাইয়া আপনার নামটা কি ভাইয়া মোহাম্মদ সাগর আচ্ছা সাগর ভাই আপনি এখানে কতদিন ধরে কাজ করছেন এখানে অল্প কিছুদিন আসছি নতুন আমি এখানে নতুন হ্যাঁ আচ্ছা হেয়ার স্টাইল তো আপনি সাধারণত করে থাকেন তাই না যে এখানে কি কি স্টাইলগুলো আসে একটু বলবেন কি ভাইয়া হেয়ার স্টাইল তো অনেক ধরনের রয়েছে তাই না কি স্টাইল সবচেয়ে বেশি মানে প্রচলন এখানে এখন বর্তমানে বক্স যে কাটিংগুলো হয় এইগুলো সবথেকে বেশি কি কাটিং এটা বক্স কাটিং বক্স কাটিং এটা কি কাটিং একটু এখানে কি ক্যাটালগ রয়েছে ক্যাটালগ राहुल शाहरुखान तो 
কুদরত ভাই আচ্ছা কুদরত ভাই আপনি কত দিন ধরে কাজ করছেন এখানে আমি এখানে কাজ করছি 3 বছর ধরে 3 বছর ধরে এই 3 বছরে যে আমাদের হেয়ার স্টাইল গুলো যে এখন তো হেয়ার স্টাইল তেমন একটা দেখা যায় না দেখা যায় না তে যে যেভাবে করে সেটা একটা স্টাইল হয়ে যায় স্টাইল হয়ে যায় তাই না তো আপনার কাছে কোন স্টাইলটা সবচেয়ে বেশি আসে এখন আমার কাছে আসে দাড়ের বস কাটিং আন্ডার আডনার কাটিং বেশি আসে কি কাটিং আন্ডার কাটিং আন্ডার কাটিং জি এটা আবার কি এটা হলো 3 6 টা একবার পাতলা করে উঠায় দেয় এটা ক্যাটালগ আছে এটার ক্যাটালগ নাই কিন্তু কিভাবে মোবাইলে নিয়ে আসে ও মোবাইলে নিয়ে আসে মানে কি চার্জ দেয় এটা মোবাইল চার্জ দেয় ক্যাটালগ দেখি কাটা দেয় আন্ডার কাটিং আন্ডার কাটিং ওই চমৎকার তো তো এই কাটিং গুলো নিচ্ছে আচ্ছা এই কাটিং করতে গিয়ে অনেক সময় ভুল টট হয় না ভুল কিছু কিছু ভুল হয় তো ভুল হলে কাস্টমাররা কি আচরণ করে আচরণ মানে অনেক রকম বলে এখন ঠিক হয় না এখন ঠিক হয় না পরে ঠিক করে দিই তাই পরে ঠিক করে দিলে আচ্ছা যাই হোক সুন্দর একটা প্রশ্ন আছে সুপ্রিয় দর্শক আমরা জানলাম যে হেয়ার স্টাইল নিয়ে অনেক কথাবার্তা তো এখানে অনেক কাটিং রয়েছে হেয়ার স্টাইলের কোনো শেষ নেই কিন্তু এখানে সেলুনের যে সমস্ত ওয়ার্কার ভাইরা রয়েছে তারা বলেছে কি কি কাটিং এখন চলছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের বিডি টিভি বিজনেস পক্ষ থেকে আপনার শুভকামনা আপনারা দেখছেন বিডি টিভি বিজনেস